മാത്രമേ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് നടുക്കാട്ട കാരണം എന്താ കാട്ടുകോഴി പോകുന്നു അങ്ങ് മയില് പോകുന്നു കിളികളുടെ നോദം ഓ ഇതൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെ കേട്ടാ ഞാൻ എവിടേക്കാ പോണെന്നുള്ളത് പറയാം ആരാ കിടക്കണത് കണ്ടാ ചെക്കൻ അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സർക്കുലേഷ്പുറ മടിക്കേരി കൂടിയിട്ടാണ് വയനാട് മാനന്തവാടിക്ക് പോകാൻ പോണിട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് പോണ വഴിയുള്ള കിടിലും കിടലും കാഴ്ചകളും മറ്റേ എന്റെ ട്രാവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മള് പറയാൻ പോണേ പിന്നെ ഞാൻ കാലത്ത് ഏഴ് മണിക്ക് തന്നെ ഇന്ന് വിട്ടിട്ടാ കാരണം അങ്ങ് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ വണ്ടിയൊക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഏയ് ഒരു ചെക്കൻ അപ്പൊ നമ്മള് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയി മാറ്റി വണ്ടി ഫുള്ള് സർവീസ് ചെയ്ത് കീടലിനാക്കിട്ടാ രക്ഷയല്ലേ പോണ്ടിത് ഞാൻ ബാക്ക് പാക്ക് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ഓ റൈഡർ മൂന്ന് വെച്ചാനെ പോണ വഴിക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയാം നമ്മളൊരു യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അത്രയും ദൂരെയായിരിക്കും ഇത്രയും ദൂരം നമ്മുടെ വണ്ടി ഓടി എത്തുവോ ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ പക്കയായിരിക്കണം ഇതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം യാത്രക്ക് ഇറങ്ങണക്കുള്ള വണ്ടി സർവീസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റേണ്ട സമയമാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റിക്കളയാം എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ എയർ ഫിൽറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററുകളും മാറിക്കുക ഫിൽറ്റർ മാറുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മൈലേജും പിക്കപ്പും നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വഴിയിൽ വെച്ച് വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ അതിപ്പോൾ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ചെറുതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യമായി കരുതിയിരിക്കേണ്ട കുറച്ചധികം സാധനങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒക്കെയാണ് നോക്കാം വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെയിൻ ഡ്രൈ ആവണത് രണ്ടാമത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ചിലപ്പോൾ അടിച്ചു പോവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കത്തി കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഡി ആക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം ഞാൻ ചെയിൻ ലൂബിന് മോട്ടോളിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ടിൻ വാങ്ങി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗും പിന്നെ ഈ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൂൾസും പിന്നെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് പ്ലെയർ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അപകടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനമല്ല അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കാം ഇനി സംഭവിച്ചാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ രക്ഷപ്പെടാം വണ്ടി ഇടിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് വരുന്നത് കൈൻ്റെ മുട്ട് കാലിൻ്റെ മുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഷോൾഡറും നടുവും ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അടി കിട്ടുക തലയിലെ ഹെൽമെറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയമല്ല ആ സമയം നമ്മൾ കട്ടിയുള്ള ജീൻസ് പാൻ്റ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദേഹത്തേക്ക് അടി കിട്ടില്ല കാലിൽ ഷൂ ഇട്ടത് കൊണ്ടും പിന്നെ നല്ലൊരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈമുട്ടിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഷോൾഡറിൻ്റെയും ഇമ്പാക്ട് പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വണ്ടിയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് കരുതിയിരിക്കുക ഇനി ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ദൂരം ഓടിച്ച് പോവാതിരിക്കുക കാരണം നല്ലോണം സ്ട്രെയിനാവും എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാറ്റടിച്ച് വെച്ച് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തി റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെള്ളം കുടിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഹെൽത്തിന് നല്ല പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ബാളനൂറ് അടുത്തായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് വഴി അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചേച്ചിനെ വിളിക്കണം അതായത് നമ്മൾ വഴി മുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ വിളിക്കാറുള്ള ചേച്ചി അപ്പം ഞാൻ ഫുള്ള് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്ടാ ഡയറക്ഷൻസ്
അപ്പതി നമ്മുടെ കർണാടക അല്ലെ ആനവണ്ടി പോണോ ഈ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ എന്നാടപ്പുറയിൽ നിന്ന് ഹാസന വരെ ചിക്കമംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹാസനയ്ക്ക് പോകണം ഹാസന മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് മൈസൂർ വരെ പോകണ്ടിട്ടാ അത് ശരി ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ മൈസൂരിലേക്കൊക്കെ ആഹാ അതുള്ളോ ഇത് ഈ കാര്യം എനിക്കറിയാൻ പോലായിരുന്നു ഒരിച്ച് മോനേ ഈ മുട്ടി മുട്ടി അയ്യടാ ഫ്രണ്ട് കാണാനുള്ള പോതിങ് ഉണ്ടല്ലേ മുട്ടിച്ചോണ്ടോ അങ്ങനെ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് പിടിച്ചിട്ടാ ഏകദേശം നേർക്ക് എഴുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ്റെ നല്ല കത്തി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കമംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൽദൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ലോണം വിശപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ തട്ടുകടയോ അങ്ങോട്ട് സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നീങ്ങാം നല്ല വിശപ്പ് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ വഴിയൊന്ന് നോക്കി ഞങ്ങൾ എന്തല്ലേ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ചെടികൾ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൂത്താറുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് ഏറ്റവും മോനെ അന്യായ വിവരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ റോഡ് മാത്രം മോശമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വലുതുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അമ്മാതിരി വൃത്തികെട്ട റോഡാണ് അതൊക്കെ നാൽപ്പത് അൻപത് മേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതൊക്കെ ഞാൻ അതിനേക്കാളും താഴെയാണ് പോകുന്നത് മുപ്പത് മേണ് ഞാൻ പോണത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗട്ടറുകളും കറിവും തിരിവും ഊട്ടിവും ഓ തേങ്ങ ഇനി നാല് മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ട് നാല് നാലിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി ബാക്കി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജയ് അമ്മ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കണ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചാൽ തലമുടി ആകെ ചപ്പാത്തി പരുവാ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെഫെ കോഫിയുടെ എന്നുള്ള സാധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്രയും ഫേമസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കമംഗ്ലൂരിലുള്ള സിദ്ധാർത്ഥ് ഹെഗഡെ എന്നുള്ള പുള്ളിയുടെയാണ് ആ ഒരു കെഫെ കോഫിയുടെ അപ്പോൾ ആ പുള്ളി എനിക്കറിയാമല്ലോ അതൊരു ദുരന്തം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്മാരകമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവം പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് കാണാൻ കൃത്യം എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്താണ് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഇറക്കിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പോകുന്നിട്ടാ അപ്പോൾ ഏകദേശം ചിക്കമംഗ്ലൂർ കഴിയാറേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദേവറമന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതേ മൂടി കയറി ചിക്കമംഗ്ലൂർ എന്താ അല്ലേ കൊള്ളാം ഫുള്ള് വണ്ടിയാണ് തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി തിരക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആറ് മണിക്ക് ഞാൻ ഇതാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ഇറങ്ങാൻ ഫുഡ് അടിക്കാൻ നല്ല സ്പോട്ട് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയും സെറ്റായ സ്പോട്ട് കിട്ടണം ഓ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങാം ഫുഡ് കഴിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഫുഡ് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാമായിരുന്നോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ കാരണം അൻപത് രൂപയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും വയർ നിറഞ്ഞ് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളാമായിരുന്നു ഫുഡ് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അത് യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൃത്യം എട്ട് മുക്കാൽ സമയമായിട്ടുള്ളൂ ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കണ്ട സൂര്യൻ കത്തി ചൊലിച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടാ ഇത് വഴിയുടെ സെൻറ്റർ ഇത് എങ്ങനെ ഉള്ളൂ നിർത്തും ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇതാണ് പ്രശ്നം സർക്കുലേഷൻ പുറ കഴിഞ്ഞിട്ടാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗൂഗിൾ ചേച്ചിയെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴി തെറ്റിച്ച് എവിടെ എത്തി ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ചേട്ടൻ പുള്ളി വീട്ടിലേക്കാണല്ലോ പോണേ ഇനി ഒരു നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉണ്ട് കൈസ് ഇതൊക്കെ ഇത് ശരി പാടം തന്നെയാണോ നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള ബാക്ക് വാട്ടർ പോലെ സംഭവം ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇല്ല കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് കാരണം മണ്ണൊക്കെ എടുത്തത് ഇവിടെ അത്ര ചൂട് തോന്നണല്ല നല്ല തണുപ്പവിടെ ഓഫ് വണ്ടിയാണ് ഈ ഫുള്ള് ചൂടായി അങ്ങ് നിൽക്കുക കാരണം ഞാൻ നൂറ് കിലോമീറ്റർ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിനെ അങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടി പോകുന്നു ഇനി പാതി വഴി അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഒരു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം ഏ എന്ത് കുഴപ്പം വണ്ടി ഫുള്ള് പൊളിയാണ് 
നല്ല നല്ല സുഖമാണ് ഈ പരിപാടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണേലും പോവാം എത്ര സ്പീഡ് വേണേലും പോവാം എത്ര പതുക്കെ വേണേലും പോവാം ആരും ഇല്ല നൈസ് പരിപാടിയാട്ടാ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് റൈഡിങ്ങിന് ശേഷം ഞാനൊരു റോഡിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ റോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അജാതി റോഡാണ് ഒരു രക്ഷ ഇല്ലാന്നേ സ്മൂത്താണത് അതായത് ഇനി മറ്റേ ഇവിടേക്ക് മടിക്കേരിയിലേക്ക് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മടിക്കേരി കയറാനുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുഷാൽ നഗർ വഴിയാണ് പോണേ പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് മടിക്കേരിയിലേക്ക് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് കാണിക്കണേ റോഡ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് തകർന്ന റോഡിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ റോഡ് സ്മൂത്തായി പോനേ ഞാൻ കത്തിച്ചു വിടാം ഇത്രയും നേരം എസ്റ്റേറ്റിടക്കിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആയിരുന്നു ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഏതോ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറിട്ടാ മാഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എല്ലാ കടുവ ആനയോ പോത്തോ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിട്ടാ അത് കണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണും കേട്ടാ അയ്യോ എന്തുവല്ല ഫോറസ്റ്റാ ഈ ഫോറസ്റ്റ് മൊത്തം കാടാണല്ലോ പെരിയ പട്ടണം എത്തിട്ടാ പെരിയ പട്ടണം നിങ്ങളെ വന്ന് ഞാനിപ്പോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നിക്ക നിർത്താൻ ഉദ്ദേശം നിർത്തിയതല്ല ഒരു കോൾ വന്നപ്പോ നിർത്തിയതാ വെള്ളൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പതുക്കെ പോകാൻ വിചാരിച്ചു ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ അതായത് നയൻറ്റി വൺ കിലോമീറ്റേഴ്സും കിട്ടാം ഇത് നോക്കൂ നയൻറ്റി വൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയി ഇത്രയും ഇത്രയും ദൂരം ഓടിച്ചിട്ട് ഇതേവരെ നൂറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടായില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു മറ്റേ കുശാലകര പെരിയപ്പട്ടണ റോഡ് എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ ആ പൊന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മാസം സുഖമായിട്ട് പോരാ കണ്ണോ അടച്ചു പോരാ അമ്മാതിരോട്ട് ഒരു 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 കുണ്ടും കുഴിയോ വളവോ ഒന്നുമില്ല ഈ ഇങ്ങനത്തെ റോഡൊക്കെ വീടിൻ്റെ അവിടെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടിപ്പോയി രണ്ട് മണിക്കൂർ മതിയായിരുന്നു മുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങി അവിടെ വരെ ഫുൾ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് ആനാണെങ്കിൽ ഇതാ ഷൂ ഇടാണ്ട് ചപ്പലിട്ടൊന്നും നിൽക്കുക ചൂടെടുക്കുന്ന തരണ്ട് പക്ഷേ ഇട്ടോണ്ടൊന്നും നന്നായിട്ടാ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല പെട്രോൾ തീർന്ന ഇതുണ്ട് സുഖമായിട്ട് പോവാ ഏ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ നല്ല മൈലേജ് ആണല്ലോ തീർച്ചയറക്കേ ഇത് റോണൊക്കെ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂ ഓൺ മാൻ വെസ്റ്റ് ടൈം പെരിയ പെട്ടെന്ന് സിഗ്നലാണ്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് പോകാം ഏകദേശം ബോർഡിനടുത്താവാറായിട്ടാ അപ്പൊ പെട്രോൾ അടിച്ചു പെട്രോൾ ഏകദേശം തീരാറായിരുന്നു അപ്പൊ ഫുൾ ടൈം പെട്രോൾ അടിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബോർഡിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നോ ഒരു പിടുത്തോ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് സോ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നാട്ടോ എന്തോ നോക്കാ ഇത് നല്ല ഷോർട്ട് കട്ടാട്ടാ ഉൾവഴിക്കൂടെയൊക്കെയാണ് ഗൂഗിൾ ചേച്ചി കൊണ്ടുപോകണേ അവസ്ഥ എന്താവോ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ചേച്ചീനെ നമ്പിട്ട് ഞാനൊരു സ്ഥലം വരാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അതായത് കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പോയിട്ട് ചേച്ചി പറയണു അതെ അവിടെ പോയിട്ട് നേരെ തിരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നീ വന്ന വഴിക്ക് നേരെ വിട്ടോന്നു ഞാനാണി അവിടെ നിന്ന് ചേച്ചീനെ മറ്റത് എന്താ പറയാ നല്ല തെറി വിളിച്ച് അല്ലെ ഞാൻ എന്താ പറയാ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചങ്ങനെ പൊക്കോന്ന് പറയല്ല ഏതെങ്കിലും ടൗണിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് യൂട്ടർ എടുത്ത് വെച്ച് തിരിച്ചു പോ ആ ചേച്ചി ബ്ലഡി ചേച്ചി ആ ഞാനത് പറയും ഗോണി കൊപ്പ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആ ബോർഡർ എത്തി അയ്യോ അയ്യ എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ ദ ബോർഡർ ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് ബോർഡറൊക്കെ ബോർഡറല്ല പുറത്ത് കുറേ ദൂരത്തേക്കൊക്കെ ഞാൻ പോണത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത് ഓ അതിൻ്റെ ഒരു വൈബ് കാണാനായിട്ടാ ശരിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളൊരു നാട് കാണണമെങ്കിൽ ആ നാടിനെ കുറച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ആ നാടിനെ ശരിക്കുള്ള ഭംഗി ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും അവർ മെയിൻ റോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല മക്കളെ കാരണം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഉൾവഴിയിലൊക്കെ വാ അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഭംഗി മനസ്സിലാവണം നമുക്ക് ഈ നാട് ഇങ്ങനെയാ
ശരിക്കും പറയാൻ മെയിൻ റോഡ് വഴി കാണിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തോ ഉൾവഴി പോകണം തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ നോക്ക് എന്ത് രസം നോക്ക് രക്ഷല തൊഴിയാണ് രക്ഷല തൊഴി പക്ഷെ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹൈവേ ലോട്ടാ കത്തിച്ച് നൂറ് എൺപത് എൺപത് നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല സമയം പോകണമെന്ന് അറിയില്ല എന്നു അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്താണ് അതായത് ഈ നേച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പേ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകണം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഭംഗി ആസ്വദിക്കണം ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകണം സത്യമാണത് ഞാൻ നേരത്തെ അത് തമാശയായിട്ട് എടുത്തായിരുന്നു ഏത് നേരത്തെ ഞാൻ ചില ബ്ലോക്സിലൊക്കെ അത് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തമാശയായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ അത് തമാശയല്ല കേട്ടോ വേറെ നോണയല്ല സംഭവം സത്യമാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ചെറുവഴി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഏതോ വലിയ വഴിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് എവിടേക്കൊക്കെ ആണോ ചേച്ചി കൊണ്ടുപോയി വിടുന്നത് ഓ ഇച്ചിരി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ കേരള ബോർഡർ കടന്നിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ കഥാപി ബാക്കി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോടെ ഉള്ളൂ ദൈവമേ എന്തൊക്കെയാവോ എന്ത് ഹൈ കേരള ബോർഡർ കടന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സാർ ബോർഡർ കടന്ന പിന്നെ റോഡ് പിന്നെ അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗട്ടറ് പോലും വിടാണ്ട് ഞാൻ ചാടിക്കേണ്ടട്ടാ എന്ത് പരിപാടി അത് ദേശന പോലീസ് നോക്കിയിട്ടാ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് എൻ്റെ പൊന്നു ചെക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റോട്ടിൻ ചെക്ക് ഒന്നില്ല വേറെ കഞ്ചാവോ കള്ളോ മറ്റേതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതാ ഫുഫ് എൻ്റെ മോനെ നോക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് കാണിക്കണ അവിടെ അപ്പം അമ്മാതിരി റോഡാണ് നോക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥലത്തേക്കിട്ടാ ഇതപ്പം നേരെ കാണുന്നത് മാനന്തവാടി ടൗണിൽ പോകുന്നതാണ് ഇത് കൽപ്പറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഇത് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അവരോട് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പോവാം അപ്പ കമോണ്ട മേശ് ബാക്കി വണ്ടി വണ്ടി ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പോയേക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഇതേ നമ്മൾ സ്പോട്ടിലേക്കാണ് നേരെ പോയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീടാണ്ടാ അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രാങ്ക് ചെയ്തല്ലേ നമുക്കേ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പണി കൊടുക്കാം എന്നെ പോലീസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പ്രാങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പുള്ളി എന്ത് പറയും നോക്കാം ചേട്ടായി ഒരു പണി കിട്ടി ഇവിടെ കുട്ടയിൽ പോലീസ് പിടിച്ചു അവര് ഹെഡ് ലാമ്പും പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാർ അയക്കാണ്ട് വിടില്ല എന്ന് പറയണ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താ കഴിഞ്ഞാൽ വിടുവോ ഇവിടെ എങ്ങനെയും ജയിക്കില്ല ഇവിടെ എങ്ങനെയും ജയിക്കില്ല കഞ്ചാവ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അന്റെ ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു പൊതിയൊക്കെ പിടിച്ചു അല്ല അത് ഞാൻ മറ്റേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു തന്നു ഒന്നുമല്ലേ മറ്റേ കട്ട മിഠായി എന്നറിയാ പുള്ളിയുടെ സംഭവ അവിടെ കർണാടക കിട്ടണയാ അത് കഞ്ചാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു അത് ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുള്ള ഒരു കഞ്ചാവല്ല എന്ന് എന്തിട്ട് ചെയ്യണേട്ടെ ഇവിടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഏട്ടാ ഇവിടുന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റില് അതെ മറ്റേ കുട്ട കുട്ട കുണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ വീടാണ് വീടാണി വരാ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പിന്നെ എന്തിട്ട് വീണ് ആവോ എനിക്കറിയാൻ പോലെ തോൽപ്പെട്ടിയാ തോന്നുന്നു ഇവിടെ 
എല്ലാരും ഫുൾ പ്രാങ്കിട് സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നാ